炒饭大姨的内心活动。你要一份八块钱蛋炒饭，姨，你家这饭不能是昨天的剩饭吧？不能，那肯定不能是昨天剩饭呢。你大姨今天真没给你撒谎，这饭不是昨天的。妈，你看老头，记得多朝气啊！哎，饭是前天的，哎，我闷多了。走。加个里脊不，孩子啊，那加一个吧，三块啊，来钱了，要钱加一个不？可行了，你加一个吧，五块啊。这孩子耳根子软，啥都能加。哎，肥牛卷来一份不？还能加肥牛卷？能加，十八。再加个鱿鱼呀、啊，这骨肉相连也炒里头。加份虾仁不？鱼子酱也来一份啊。炒饭好了，三百二十八。咦，我就想吃一个八块钱蛋炒饭。我给你装上俩盒啊。咦，你等会儿，那盒里好有虫子。妈呀，这死丫头眼睛真好使。咦，你啥意思？你还准备用这个装啊？那我还能用吗？不要了，撇了。我给你拿个新的，我这新的都给撇了。白瞎了，你就用这个啊？那换一个行。哼，你扔地上这盒，你怎么又闲起来了呢？不说话，你能憋死啊？你能憋疯？你咱俩回公司吃啊？那不都凉了吗？走，上我车去。哇，外观真帅，内饰好科技感呐、啊！我这是深蓝 S 零七，搭载华为前观智驾超级实力，比小的大姨更有性价比。哎，你慢点儿。没事它有施工路段、智能避上功能。鱿鱼炒饭哈，我给你擦擦铁板给你炒啊。这妈不真埋汰呀！你要的鱿鱼是吧？哈，大姨你换个抹布呗。哎，哎呀妈，这这鼻涕。咦，炒饭我不要了。咋的了？这都做完了，要给你装上了。你这盒不埋汰，我再给你擦擦。哎哎哎职场有办公室恋情时，白小莲这方案怎么做的？能不能上点心重做？好他妈经理，我真服了，他让我这么改的，我都改四回了，他这么更年期啊？他就那样，来公司多长时间了？你几点没数吗？还别搭理他，真闹气。咋的了？姐们单说了，谁呀、啊？我刚做的没讲，替你赔他去。公司福利咖啡到了，大家欢迎十四啊。啊再拿咖啡去，亲爱的，走呗。笑啥呀？你喝哪个？我都行，快点拿吧。妈，妈，妈，不不好意思，妈姐，那我我我没事，我给你我出去拿纸去啊。啊，没事儿，拿咖啡哈，喝吧。没事吧，马姐？能有啥事儿啊？刚才那杯咖啡，你说那马姐非得抢，那有的是那玩意儿，抢啥呀？哎，你咖啡弄他身上，他没生气，他今天有啥高兴的事啊？那是谁知道啊？亲爱的，你好像虎，马姐和涛妮有事你看不出来呀、啊？你可别闹了，他俩差十多岁呢。你再说涛妮天天跟着我妈马姐，爱情不分年龄。哎呀，你俩刚吃完饭呢？就你自己啊？马姐刚吃完饭呢？嗯，刚吃完。有味儿，啥味儿啊？男男女女之间的味儿。他俩一起吃的饭，故意脚前脚后上了电梯，但是手里拿的咖啡是一样的，在我面前演戏，我对感情成细腻了。俺俩不是一起吃的饭，俩咖啡一样的哈，真巧啊！我我刚才我那我那咖啡，我中午那个我那个，这是我用 T P P 打车给的，上 T P P P 充充充，打个咚咚滴，喝杯咚咚滴，点击评论区链接打开 T P P P， 每周打四个车可兑换星巴克龙系列小绿杯一杯，六次换两杯。我我点的，他俩不能真有事吧？呃，对了，晚上公司团建聚餐都没有问题吗？啊，没问题。嗯，那个王总，我临时有事去不了了，请个假。他俩做专属的恋爱小动作了。那王总，那个我想起来，我妈今晚过生日，我也请假，那我我先走了。哎呀，假装不知道可真难。他俩太明显了，是不是？不是，他俩真的呀。就你没看出来，人家都请假了。妈，我看这般成果。职场中的九州文化。今天咱们请陈总吃饭，我先点一个鲍鱼煲，送给你们看。来啊，王总，我们吃什么都行，反正也吃不饱，回家还得宣别的。那我来吧，我想吃他十万鱼，三百九十八这个。这鲜眼包懂不懂人情世故啊？王总点第一个菜，他是定期票呢，一百六十八就是今天最高标准，你还挣个三百九十八呢。再来一个羊灯泡大闸蟹吧，八个人要十个吧。点啥螃蟹啊？商务宴请吃起来不好看的菜都不能点。差不多了，我才点三个菜，点点点，点吧。嗯，再来个便宜的臭豆腐吧。您好，上个菜，臭豆腐。哎呀，王总。哎呀，他、啊、这屋是不是有点下水道反味儿啊？王总，两位小美女不喝点啊？那个小女孩不会喝酒。小莲，倒点，意思一下啊？不不会喝酒，陈总不喝是不是瞧不起我呀？说这话真是有点瞧不起你。来，陈总，咱俩喝。等会儿，今天这单成不成就看这杯酒了。放、哦、哪喝了？这么不懂事儿呢？我是来上班的，也不是来陪酒的。逼我是吧？你老惹我们东北女人干啥呀？陈总，我敬您，祝您吉时吉日吉如风，哦，丰年丰月如风桑。呵，祝您增福增禄增长寿，啊，寿山寿水寿长生。呵，嗯，什么玩意儿？轮椅啊。
，我顺路送小莲了啊。你谁呀、啊？没有我二百他们实力啊？没有我，没有我二百，没有我。微了微了，你还住朗江路吗？那边重新装修了，可你这上班也不挣钱呢，都没钱装修了，你得努力呀。装修住小棒子，设计我家，输入小区户型就能生成匹配的三 D 设计案例，七百二十度看实景，少了装省钱还省设计费，还有智能预算，输入户型面积就出报价，人工材料一目了然，省了踩坑了。家里装修的点，走来走试试，就算你对装修一窍不通，也能轻松搞定。你说什么玩意儿？那么长一段，开车，好玩。我爸昨天老等，俺家合同真难受，请假吧。这怎么多少不给红包呢？我干啥呢？这断片儿了。今天休息吧，给你们点了早餐在门口，别忘了吃。外卖员的内心活动，呃，宝龙的旗号，你家是孙记麻辣烫点酸辣粉点肉夹馍吗？是。等一会儿啊，马上出餐了。这菜就在地上抓呀。你你家没有糖食吗？我看这图片上有啊。到底图啊？哎呀妈，现在这孩子学聪明了，没糖食不点。你别给我说话了，这他妈都打外面了，这这。我的老天哪！姐，我看你家的销量挺高的，怎么做到月销九九九九加的？呃，外卖明日带您点点点，增加搜索量，买的人多。别扒了，赶紧打包。哎，那头套好好戴了，你这这头都掉里了。我的老天哪，真恶心呐、啊！哎，有点恶心啊，一定得点带糖食的。你大姨这太埋汰。老头儿，宝龙起号整干净点啊！熟人啊？不是，他备注了美食博主测评用。现在这孩子成熟了，天天个测评测评，遇到那打假的给我一曝光，销量不下来了吗？你喊我干啥呀？刚上完厕所。他这份菜给他洗洗，加点料。这老头上完厕所也没洗手啊。宝龙起号测评那个，我给他加个饮料啊。你们家这不怕被爆出来呀、啊？爆啥呀？这孩子一看量大还送饮料，都乐懵了，酷酷好评。尾号一三一四，大热天辛苦小哥了啊！没事，我在抖音商城免费频道买了小风扇，风力大还方便，还不到九块九，特省钱。我还买了很多夏天必备好物呢。怎么买呀、啊？点商城进入免费频道后，直接点评论区就能超低价入手官方限量补贴。你今天点大份啊，还点饮料了？没有，都他免费给加了。为啥呀？我备注了，测评博主，太厉害了，真有招。咱这不也是薅到商家羊毛了吗？要不他给他量少还埋汰，万一他上完厕所没洗手呢？做麻辣烫呢？那不能吧？咱点家不是有糖食吗？我觉得也是，月销九九九九加呢，好评四点九份，我也得给个好评。数他家最埋汰，<笑>打工人的暗爽时刻，来不及了。今天人不多，有座。干啥呀？那老七坐非得挨着我。你干啥呀？老蹭我干啥呀？有病啊！谁蹭你了？那不小心贴上了。小姑娘真穷，你不小心贴我两回了。这这这么多组咋那么会不小心呢？这么大岁数真恶心。你这真是我感觉良好，看看自己长啥样。老变态！哎哎，失、哎、控站了！我这一大早上真服了，背死了。都赖那个老变态又迟到了。卡、哎、呢？这保安干啥去了？我这早上咋这么倒霉呢？哎、谢谢。毛多多九点零二，心肝半杆还是迟到了，一天才挣二百，这迟到扣一百，不如请假了。妈妈，这是套你刚打的，放在桌上啊。对了，你看下群里那个马姐让你去这边找他，好像发火呢。马姐，怎么了？你怎么回事？这主播话说单子都能拿错啊？这这汤你让我取的呀？我让你取的是新的，这这,这旧的这是。他让我拿的时候桌上就这一张。不要再说了，以后这种低级错误不要再犯了。桌上还有一张呢，你没看着吧？多亏刚才新打了一张放桌上，要不然挨骂就是我了。妈妈，你让他甩锅了。妈妈，这是汤你刚打的，放在桌上。真心累呀、啊，这一天点咋这么背呢？哎，今天早上打卡机故障了，有没有迟到的？没有哈。好的，省一百块钱。你今天点的啥呀？我今天点，哎，这不是我外卖呀。哎呀妈，又送错了，真服了！你现在你申请售后呗，一般都能退，那不就得外卖小哥赔了吗？那是他的错误，他不赔谁赔啊？都挺不容易的，对不起我得了。哎呀，啊！我喊啥呀？你这有点子可难擦了。你试试面，我家苏打三个台面喷雾，一喷一抹免过水，十片用苏打，安全一斤，百分之九十点九呢。妙啊！正好最近正在举办那爱斯摩利妙起节活动，现在买老划算了。嗯。哎，你这比我两天好吃啊！我一次没吃过这个。<笑>跌宕起伏的，终于下班了。我几下，全世界都跟我作对。哎呀妈，丢死人了！原来他们公司在三楼，以前没看着呢。周小闹视频拍摄幕后花絮。嗨，我是小闹，最近拍的空姐系列大家很感兴趣，问的最多的就是你在哪拍的？小闹，你是买飞机了吗？是，而且买了五架，都在这里面，带你们去看看。三、二
，一五架飞机耗资一千万，气派吧？但这不是我的，这是我这啥呀？这是哈尔滨的一所高校，这些都是飞机模型。在这些模型当中，我们用的最多的是这一架，带你们进去看看里面，一比一还原才能拍出这种真实感。视频里的所有人物都是我一个人演绎的，剩下出现的这些后脑勺都是替身演员，把每个人物的台词从头到尾拍一遍，比如拍空姐，是啥,啥？拍小莲，给我倒点水吧。给他们拼在一起，就有了你们看到的成片。你别晃，我本来就想吐。你是个先生，不要害怕，今天只是受微风影响，轻微颠簸。这个机舱是全封闭的，没有空调。夏天拍摄最大的难度就是热。现在机舱里的温度大概是四十到四十五度。带你们感受一下汗流浃背，我好像在这蒸桑拿房呢。哎呦，我这汗跟河一样哇哇流啊！这别人不知道呢，还他妈以为我在这洗衣服呢。咱说这大夏天，你穿个毛裤出门能不热吗？很多人看我们视频，觉得不是一个人演绎的啊。除了服装、化妆、道具专业之外呢，重要的是每个人的美颜模式不一样。今天破天荒，给大家协调美颜。白小莲和空姐要塌房了。我的个妈的，这差距也太大了！是一个人吗？这不纯纯网骗吗？玩这么变态，这钱你挣，我是真不眼红啊！这点秘密全告诉你们了，好玩吗？评论区告诉我，想看正常的剧情视频，还是继续揭秘视频？